בן גביר לא מגיע לבד. לאורך כל השנים האלה מלווה אותו חבורה של אנשים, רבנים, נערי גבעות, כהניסטים ואחרים. רבים מהם ייכנסו עכשיו למשרדי הממשלה, יפקחו על המשטרה, חלקם יהפכו מיעדים של השב"כ למקבלי ההחלטות. אז בואו נכיר את הכוורת של איתמר בן גביר. רגע, איילה, את רוצה להגיד כמה משפטים? הקימה עם חבריה מאחזים לא חוקיים בגיל 16 ונעצרה שוב ושוב. בחקירות שתקה, כלומר קראה תהילים. יש מעט מאוד מאוד נערות שאפשר לקרוא להן נוער כך, לפחות בתקופה שהיא צמחה בה, והיא התבלטה מבין המעט נערות האלה, היא הייתה מאוד דומיננטית ומאוד מאוד פעילה. הדייט הראשון שלהם היה ליד קברו של ברוך גולדשטיין, בפארק הרב כהנא בקריית ארבע. זמן קצר לאחר מכן הם התחתנו. ב-2011 ייסדה את הקרן להצלת עם ישראל, צינור הכספים שמממן את ארגון להב"ה. יושב ראש ועדת הביקורת היה מצית בית הספר הדו-לשוני בירושלים, יצחק גבאי, אחרי שסיים לרצות את מאסרו. יחד איתה ייסד את הקרן השכן הוותיק שגר ממול בגבעת האבות, בנצי גופשטיין. בנצי גופשטיין, חבר שלי. אהוב שלי ונלחם למען עם ישראל וארץ ישראל. הוא כנראה האיש הכי קרוב לשר המיועד, מי שלוחש על אוזנו. שהשם יברך אותך. על רקע השתייכותו לתנועת כך לא גויס לצה"ל, והיה חצי שנה במעצר מינהלי. לאורך השנים נחקר ונעצר שוב ושוב. בחשד להכאת ערבים, להכאת שוטר, נחשד ברצח כפול, כנקמה על רצח הרב כהנא, כעבור שבועיים שוחרר בהיעדר ראיות. הוא פועל נגד מצעד הגאווה. הם קוראים לעצמם במילים יפות, הקהילה הלהט"בית, אבל הם בעצם ארגון טרור. התבטא בעד הצתת כנסיות ומסגדים. האם אתה בעד שריפת כנסיות בארץ ישראל? שאלתי אותך, מה אתה אומר? אתה בעצם אומר שצריך לצאת ולשרוף כנסיות. לפני 12 שנים הקים את ארגון להב"ה, בהגדרתו למניעת התבוללות. פעילויות שארגן הפכו לעיתים לתקיפות אלימות ולינצ'ים נגד ערבים. אף אחד לא ייתן לנו את הפה, אף אחד לא יכבה את הלהב"ה. הוא נפסל מהתמודדות בבחירות, ובשבוע הבא יעלה על דוכן העדים במשפט שמתנהל נגדו, באשמת הסתה לאלימות ולגזענות ותמיכה בטרור. בוא נגיד שאם היה פה מלצר ערבי הוא לא היה מגיש את האוכל. אז מה הוא היה עושה? הוא היה מחפש את הבית חולים הקרוב, נראה לי. את זה הוא אמר לפני תשע שנים, בחתונת ביתו, שזכתה לכינוי חתונת הסכינים. החתן, נער גבעות, אז בן 18, חנמאל דורפמן. הוא חבר קרוב של עמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח משפחת דוואבשה. בחתונה שלו חגגו לא מעט חשודים בפשעי שנאה. גם ינון ראובני, שהצית את כנסיית הלחם והדגים. רוקדים עם סכינים, שרים שירי נקמה. הכתבה בהארץ צוטט בעבר אומר, הבעיה היחידה עם הנאצים היא שהייתי בצד המפסיד. דורפמן מכחיש שאמר את הדברים. כשבן גביר פתח משרד עורכי דין, הוא התמחה אצלו, נהיה עורך דין ואיש אמונו הקרוב מאוד, הולך איתו לכל מקום. אני רוצה להודות לחברי יד ימיני עורך דין חנמאל דורפמן. מונה ליועץ המשפטי של עוצמה יהודית, מנהל את המשא ומתן הקואליציוני מטעמו של בן גביר, וצפוי לקבל תפקיד משמעותי בלשכת השר החדש. איתמר בן גביר היום, בכוורת שלו, הוא הגורם הממתן. אני מחייך, כי איתמר בן גביר יש בו סכנות. הכוורת שלו היא כוורת שהיא ימינה ממנו, והוא השמאלני או הממלכתי בתוך הכוורת. חוץ מבן גביר, זו תהיה טבילת אש ראשונה בכנסת לחברים ברשימת עוצמה יהודית. אחד מהם, שצפוי להיכנס בחסות החוק הנורבגי, הוא צחי אליהו. לפני כשלוש שנים, תקשיבו טוב, הציע את הצימר שלו בצפון לחופשת פינוק לנערים שנחשדו אז באונס התיירת הבריטית בקפריסין. פנתה אליי אחת האימהות שלהם, תעזור לי להציב למחרת, שחררו אותם, אז רשמתי בפייסבוק. הנערים מקפריסין ששוחררו, מה יש לכם תהיה? נערים אחרים שנעצרו והיו נערים לפני גיוס. 
זה אלישע ירד, דובר חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הוא מכונה דובר נוער הגבעות. אנחנו לא הגענו בשביל לפרוע חוק, אנחנו הגענו בשביל ליישב את הארץ שלנו. הגבעה בעזרת השם תישאר לתמיד. כאן מתועד על פי החשד גונב ציוד חקלאי ממחסן של פלסטיני על רקע לאומני. נעצר לפני שלושה חודשים, התיק בחקירה. לפי החוקים שיש מול ערבים, תדע, מי שעושה שלום ראשון, הוא מפחד. אני לא עושה שלום, אני בעל הבית כאן. וזה משה בן זיקרי, רכז היישוב חריש במפלגה. כאן עם בן גביר בליל הבחירות. לפני ארבע שנים ניסה לפרוץ לבמה של מצעד הגאווה בירושלים. לפני שנתיים נחקר בחשד שתכנן להפר את הסדר במצעד. הוא הכחיש. בן זיקרי מקורב לבן גביר וגופשטיין מפעילותו בארגון להב"ה בירושלים. שם הקים משמר שכונות שפעל לסילוק הערבים. אחרי שומר החומות, אנשי להב"ה הקימו ארגון חדש, לוי. מה שאנחנו הולכים לעשות במוצאי שבת, זה, זה מהאנשים של לוי, כן? רכז עוצמה יהודית ברמלה, רונן ישראלי, ארגן מחתרת יהודית. אלו ההקלטות שלו בתחקיר שערכתי אז בחדשות 13. יש חבורה של ערבים שם, אנחנו באים קוראים, אתה יודע, מסכות של קורונה. אני הולך לצאת לו מכות עם העלה. לפתח משהו? החברים ערכו אימוני תקיפה, גם עם סכין, ויצאו למתקפות אלימות נגד ערבים בעיר. אנחנו בקטע של התקפה, אנחנו לא עכשיו הגנה, אנחנו באים לכסח. אחרי פרסום הכתבה, בן גביר הודיע כי השעה את ישראלי וזימן אותו לשימוע. בדקנו, היום הוא עדיין רכז רמלה של המפלגה. יושב ראש עוצמה יהודית, לדבריו שלו, לא פועל עצמאית. הוא כפוף לפסיקות כמה רבנים חרדים לאומיים שמלווים אותו שנים, פטרוניו הרוחניים. הבכיר שבהם הוא הרב דוב ליאור. מורנו ורבנו גדול הדור, הרב דוב ליאור שליטא! תומך בטרנספר, הרוצח ברוך גולדשטיין הוא קדוש יותר מכל קדושי השואה, ודמוקרטיה היא עבודה זרה. כבוד אדם וחירותו ודמוקרטיה וכל עבודה זרה, הכל פושט את הרגל. הרב יהודה קרויזר חיתן את בן גביר, הוא מקורב אליו מאוד. בנו יצחק קרויזר ייכנס לכנסת בחסות החוק הנורבגי. הוא החליף את הרב כהנא בראש ישיבת הרעיון היהודי, וקורא להקמת בית המקדש במקום המסגדים. כמוהו גם הרב ישראל אריאל, איש תנועת כך שייסד את מכון המקדש. בעבר קרא לכבוש את לבנון וליישב אותה. איתמר בן גביר והכוורת שלו יהפכו בקרוב לקובעי המדיניות כאן.